各位棋友，大家好！接下来我们继续《鬼手摆局》的系列节目。这盘棋，王天一特大，首先上来是摆了一个编码的迷魂阵，让黑方了解不到他究竟是想库进左马稳抓稳打，还是说兵底炮稍微功能猛一点。因此，苗立明特大也是眉头紧锁，最终他认为，不管你红方是什么意思。我正常去出子，跳马很有必要，而且肯定不会错。这个时候，红方就还上了兵底炮，黑方当场就放松了许多，因为感觉上红方可能就是虚晃一枪，准备出车，我也出车，尽快往兵底炮这个基本定式去靠拢。但是没有想到，王特在这里，他偏偏又不出车，选择了去跳马。那这两步马虚虚实实，就彻底让黑方搞不明白红方布局的一个行棋的主旨和构思了。因此，苗立明特大也是消耗很快这个布局用时，最终出现了超时叛服那个情况。但是苗特不愧是响当当的怪侠，所以他的时间虽然消耗快，但不是白给。最终给我们走出了耳目一新、很犀利的招法。那么我们来看接下来黑方怎么处理。首先，他是挂马封车，压缩红方的选择。你不出直车吗？我不给你机会了，让你去起横车。他然后也跟着起横车。那么红方飞七路象，因为如果你先过车，这个象飞不起来，那确实阵型就非常的难受。所以黑方也可以抓住这个飞象的时间差，提前过拱战退。应该说这个棋就堂堂正正了，把控起来是比较简明扼要的。但是苗特在这里却给我们走出了一个非常怪的足三进一，就把这个兵给弃了。因为弃完以后这个兵呢、啊，你吃不到的，他肯定是拐出来，不给你这么杀上了，这么舒服。他拐出来以后，你就吃不到了，所以大家可能在这里会非常的疑惑，就是黑方为什么要去充足呢？这么奇怪，你就不能居九平三再去冲吗？这不是稳稳当当吗？原因就是接下来红方可以直接出马，等你对足，他直接就让你过，过完以后再来进行反击。你像黑方，如果说居三进二。退马以后，这个马非常好位置，炮八平七对你车还有很大的杀伤力，所以估计会走车三退三。红方这时候就不吃你兵了，他选择平炮空打你这个车，因为这是你的炮架，所以是空打。可是黑方这车偏偏不敢逃，一逃卧槽就抽车，所以只能让，等你让开以后，他就飞高下，直接把这个车就给打死了。那么上述这一段。就是曹文磊大师，在一九年相家比较轻松击败赵广老师的一个飞刀，所以说苗特在这里他选择了足三进一，先来送这个足，应该是他算到了这路变化。为什么我们说算到了？应该苗特他是临场算出来的，而不是有所准备，因为后面的招法。出现了一些盲点问题，所以应该是他临场消耗大量时间算出来的，体现了非常惊人的计算力。所以他这个卒得先送，送了以后你才能平局过来。这样红方躲开以后，再把马压住，红方就把这个兵给护上了。这个时候，黑方弃卒的这个爪牙就露出来了，直接。再弃了一个起路卒，红方拱掉以后，就先手带马入朝，等你收炮视角，再强行跟你去对炮。对完以后，这个棋我们就看到一个问题，人家这一砍马要砍炮，所以红方也是迫于形势无奈，只能先保住这匹马再说。黑方在马进三，双马连环抢这个兵，车平安又出来。这样红方根本来不及发挥出这两个
兵的优势，人家已经五子连攻，全军出击，有可能直接就把红方的九宫给击垮了。所以在这里，我们就非常的佩服王天一特大在面对黑方连弃两个族这么强大的攻势，而且比较怪啊，耳目一新的招法。竟然没有慌乱，整个人非常的平静，这就是我们说的千算万算，我们总是会忽略了王特是外星人这回事，所以在这里他根本没有把这个压力放在心上，直接选择 G 六进三对抓，以暴制霸。接下来黑方一看，如果对砍下去的话，车马之后，那么人家多两个兵。这个棋够不够赢，我们不敢下结论，但黑方肯定要拔层皮，所以在这里他就不敢去对砍这个马了。因此，苗特呢，应该说他赛后也承认，这步棋确实在计算的时候就漏算了，出现了盲点。因为这个棋我们在这里啊，就是说上述人在冲的这么猛，一般人他真的是没有这么冷静的。他目光肯定就看你这马炮要被连着砍了，所以很难看到这招棋，可能摆出来我们说像变魔术一样，哎呀一看原来这么简单，但你身在其中，你真的就找不出这么冷静的一个招法，所以看到这步棋，应该说也让李信同学想起了自己看《宋史》的时候，当时赵匡胤宋太祖。竟然可以用五千的兵马，就敢把南唐名将李景达带的两万精锐，就给你挡住了这个援军，而且还把他给击败了。所以当时李清同学也是在旁边写了一句话：“只要你不曾退后一步，那么倒下的肯定是对手。”所以说，王特的棋风为什么跟胡司令一样，可以用？霸气的形容，就是这个道理。他就是这么冷静，冷血杀手。最终，苗特慌乱之后，也是重整旗鼓，赶紧把马跳进来。这个时候，红方再来走 G 九平击，黑方就炮六进五。这个棋道理很简单，这串打你跑不了了，你估计只能就这么来了，就是马七退五，那么形成这个 G 的交换。交换以后，那么再把这个炮啊给吃了啊、呃！当然这里一退呢，将来他虽然说保，但是将来你可以马五进四，把炮封死，他一逃你再退，他这炮一动，你又可以压死这匹马，确实能吃个回来。但是应该说这个棋将来人家可能就弃炮了，用马卧槽呢，应该来说抢一点时间出来，骚扰一下你，然后争取马进三，追平啊，快点出来。从而呢简化局势，而且尽可能这个卧槽嘛保留下来，这炮不要了就卧槽，让红方这老帅呀、啊、不安稳，以攻代守，应该可能还可以弥补两个兵的劣势，从而呢足可一战。但是这个棋我们再次提到了，就是我们千算万算总是会忽略外星人这回事。所以说，棋局走到这里，面对黑方这么一个串打，可以说是板上钉钉啊！不管你谁来，这里好像都是必然要串打的了。所以在这里，那么黑方呢就觉得可以把局势控制下来了。但是没有想到，王天一特大竟然走出了一个炮八进四的鬼手。这个棋导致黑方直接就不行了，因为炮八进四走出来以后，他可以炮八平六强行把你这个内马可以卧槽的威胁给他对出去。这样的话，那么你没有卧槽马的个威胁，我多两个兵，你这个子出的慢，最关键我还保留了一个炮，那么这个棋的话，应该说就是一个盛世的残局。所以说走到这里，苗立明特大应该说也是彻底的六神无主了。最后呢，走了几招棋，我们给大家看一下，就跳马，这里一打呢就退炮去保，被人家这么一踩，在拦住以后，在这里应该说显示是超时判负
，确实不判负，这里也是红方得子胜失啦。那么最后我们欣赏完王特的这些 G 六进三和炮八进四精妙的着法以后，也给大家做一个拓展。就是黑方如果前面炮六进五改为炮六进六，那么是可以与红方纠缠了。他目的呢就是平炮把车赶跑，保留这个内马，从而呢有攻势的威胁。因为红方也不太敢去补势，他这里呢等于深耕去卧槽，所以说把炮压了上眼，这里是通畅的，应该可以把这匹马给解救出来。但是这种棋我们也是说到了。就是临场真的是不那么容易想到，因为这个浸泡串打的棋太为直观了，基本上是一个没有变数的招法，但是偏偏被王特走出了一招炮法进四，从而导致了十八个回合直接就输起这样的一个速败。但这盘棋虽然短，但肯定很精悍。苗立明特大这个弃三族这里的一个构思，真的是相当的怪，也让我们耳目一新。当然，王特技高一筹，走出了两步鬼手。那本期给大家分享到这里，感谢大家的支持。